Hello, hello, hello! I'm your Pusang Pinay and magkukwento ng aking buhay! So, welcome back guys! And uh, maraming salamat sa lahat po ng nanood, sa lahat po ng uh, nag-subscribe sa aking channel at sa lahat po ng na-inspire ko sa vlog na ito. Maraming maraming salamat po at marami din pong nagme-message sa akin na sobrang um, nakakataba po ng puso. And gusto ko lang din po i-shout out uh, Bacon Cake by Carla. Tagapanggasinan po siya. And maraming salamat po Miss Carla sa inyong ano, uh, mga kind words na ibinigay para sa akin. And thank you na na-inspire ko po rin kayo. And please ano po, uh, continue lang po natin yung ginagawa natin. And sana po maging successful yung business nyo. And also gusto ko rin po magpasalamat Aileen and Calib uh, Vlog. Maraming maraming salamat Miss Aileen. Napaka-humble nyo po, napaka-bait nyo tao, napaka-buti nyo. Thank you so much din po sa support nyo. And uh, Azalan King uh, Vlog and then Phil, Filipina Italian Family, Auntie ko po yan. Um, Miriam uh, Davide Pascuarello Villagracia, maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng inyong support sa akin. So, yun, um, marami pong nag-message sa akin and towards the end of this video, i-share ko po sa inyo yung ibang comments and message na ibinigay nila sa akin para naman po um, uh, ma-inspire pa kayo lalo. Alright, and also, uh, going back doon sa part 4 ng episode 1 natin. Yun nga po, um, pinag-iigib nga po ako ng uh, tubig, dram-dram uh, na tubig, kasi nga po uh, may maglalaba po sa amin uh, the next day. So, meron po kasing nag-message. Uh, yun nga po, um, na bira niya lang daw po akong makita, pero pag nakita niya ako, uh, mukha daw basahan yung suot ko. Actually, yung nag-message na yun is kamag-anak na yung stepmother ko. So, gusto ko lang pong ituloy kung bakit um, yun nga po ang nasabi niya. Kasi, uh, meron kasi kaming tagalaba. And then, uh, si Ate Labandera, ang ginagawa niya po is, uh, yun, pupunta siya ng umaga. Tapos, i-filter niya na yung mga labahan. Tapos, um, ang gagawin kasi ng stepmother ko, tatanggalin yung mga damit ko kasi hindi pwedeng labahan ni Ate Labandera yung yung mga damit ko hindi pinapalabhan sa kanya so yun na nga po eh. ako ako na yung taga igit ng tubig sa labada pero hindi pwedeng labahan ni Ate yung damit ko so ako mismo ang naglalaban ng mga damit ko so Mga 7-8 years old na ako, yun, ako na po ang naglalaban ng mga damit ko. Pero no complaints about that naman kasi I think it's a good thing naman na ako yung maglaban ng mga damit ko. Kasi training grounds ko rin naman yun, which is good. Pero siguro kaya lang din nasabi ng kamag-anak nila na mukha akong basahan. It's because um, ako na nga ang pinaglalaban ng sarili kong damit, hindi pinalalaban kay Ate Labandera. Kaso lang, hindi po ako binibigyan ng sabon na panlaba ng damit ko. So, si Ate Labandera, ang ginagawa niya po is pinagta, pinagsisave niya po ako ng bar ng sabon. ba po, uh, pag manipis na siya, matapos niyang gamitin yung mga maninipis, tinatago, binibigay niya sa akin ng patago. So, yun po ang ginagamit ko, panlabas sa damit ko. Pero minsan, hindi niya po ako nabibigyan. Kasi, syempre, takot din po siya na baka mahuli kami or ganyan. Tapos, yung sinisave niya rin po yung ano, pinagdaunihan niya, yung tubig, iniiwan niya lang doon. Sadya niya yung iniiwan dahil para magamit ko. So, yun po yun kung siguro kung bakit nasabi nung kamag-anak niya na pag nakita niya ako, mukha akong basahan. So, and also... Sobrang nagpapasalamat ako kay ate, tagalaba namin. Um, kung mapapanood mo naman man to, maraming salamat ya sa lahat ng tulong mo. Alam ko, mahal mo ako. Sinabi mo yan sa akin. Minsan nung umuwi ako, nagkasalubong tayo. Kaya tuwing magkita tayo, alam ko hinihingi mo super red, red na lipstick. Kaya... 
binibigay ko kahit anong meron sa bag ko, kahit papaborito kong lipstick ibibigay ko sa'yo. Tapos, ano na lang, na pasalamat dun sa simpleng bagay na yun na ginawa mo para sa akin. Sobrang na-appreciate ko po yun. Tapos, um, nakwento ko rin po sa inyo yung about na naglulupas ay ako kasi hindi ako sinasama sa mall or sa city. Ganun. Oo, naalala ko rin po. Siguro kaya kung bakit hindi na po ako sinasama. At so, meron kasi one accident na nangyari na isinama ako. So, nung time na yun, isinama ako kasama ako ng stepbrother ko or stepsis at stepsister ko. Tapos yung stepmother ko. So, kaming apat. Kaso sa mall, sa Lee Plaza, sa third floor. So, masama po ang chan ko. So, napadumi po ako sa shorts ko doon mismo sa mall. Dahil ako sa sobrang takot ko kasi sa stepmother ko, ni, hindi ko siya kayang tawagin na mama sa harap niya. Never in my life na ganun. Siguro nung teenager ako ha, pero siguro natawag ko siyang mama, pero very awkward na tawagin ko siyang mama. Lately na, na nagkaroon na ako ng anak, nung nahiwalay ako sa kanila pag bumibisita ako. Pero nung mga panahon na doon ako nakatira sa kanila, ay, hindi ko po talaga siya kayang tawagin na mama sa, sa harap niya or in front of her sa face to face hindi ko talaga kaya and then that time ni kahit na magsabi na gusto kong mag CR hindi ko po kaya sab sabihin sa kanya so ang nangyari napadumi po ako sa ano ko sa shorts ko so sobrang akong pinagalitan na kurot na palo hanggang sa pag-uwi ko sobrang galit sa akin tapos yung stepsister ko, pinagtatawanan na ako, yung stepbrother ko, kwento niya sa lahat na yun nga po ang nangyari. So, in a way naman, para sa akin, is parang, nagbutin ah, na rin to, kasi at least binila na ako ng bagong damit. <laughs> Pero hindi, uh, hindi ko naman sinatya yun. That was an accident na, ano, sorry po dun sa mga, may mga kumakain. Pero, hindi ko po talaga yun sinasadya na ganun ang mangyari. Tapos, um, share ko lang din sa inyo na growing up, um, tuwing may bisita sa amin, like fiesta, birthdays, or basta pag may bisita or mga ganung okasyon, um, lagi po talaga ang tinatanong is, yung naririnig ko na, uh, mauna ba ni Hinablos ni mo? Or, ito na ba yung ampun mo? Yun po talaga ang lagi kong naririnig. So, lumaki po talaga ako na alam kong, hindi nila ako kaano-ano, hindi ako anak, hindi ako kapatid. Kasi yun po talaga ang lagi kong naririnig. Or kaya sasabihin na, oh, ito na yung ampun ko, ito, ito na yung ano. Yung... Tapos lagi kong naririnig na ito na yung uh, dangag, ano ba yung dangag sa Tagalog. Nung... Basta ito na yung dangag na mauna ni, mauna ni akong dangag na hinablos. Yung parang ganun, ito na yung, ano ba yung dangag yung... Yung damag ba yung hindi marunong walang alam, parang ito na yung mangmang ko na ampun, parang ganun. Hindi ko lang exactly alam, pero sa Bisaya, yun po talaga yung sinasabi na ito na yung, parang ito na, mauna niya akong damag na hinablos. So, lumaki ko talaga ako na pinapakilalang ampun or ganun. So, Um, kaya alam ko na hindi nila ako kaano-ano. Pwede naman nilang sabihin na, oh, ito na yung anak ng asawa ko. Sana ganun yung nangalang eh, ang pakilala sa akin. And then, meron din pong time na, kasi si Papa, pag umuwi, laging surprise. And si Papa kasi, hindi nag stay ng matagal pag umuwi, galing ano, galing abroad. So, maximum siguro na stay niya is 2 or 3 weeks. In, or 15 days, ipagpalagay natin na ganyan, ganun. Tapos si Papa, sa tuwing uuwi, um, may suki siya na tricycle na driver na kapitbahay namin din. So, yun lang yun talaga ang lagi niyang sasakyan yung tricycle na yun. At merong time na umuwi siya na walang may alam. Naglalaro kami ng jolly nung mga pinsan ko doon sa tabing kalsada. Sa, may tindahan pa yun noon ni Iyo Opsing yung kapatid ng stepmother ko. So, naglalaro kami ng jolin doon. Tapos, tumigil yung tricycle. Bumaba si Papa. Sobrang, sobrang tuwang tuwa ako. Yakap na yakap ako. Kasi alam niyo po, pag nandyan si Papa, masarap po ang buhay ko. Hindi po nila ako pinapagalitan. Or, 
hindi po nila pinapakita kay Papa kung ano yung mga ginagawa nila sa akin. Pero, yung stepsister ko, ilang beses na uuwi si Papa na gano'n. Um, pag nakita niya akong yumayakap ako kay Papa, lumalapit ako kay Papa, ang sasabihin niya sa akin, bakit tatay mo ba yan? Bakit magkamukha ba kayo? Bakit? Ambun ka lang naman. Tignan mo nga yung ilong mo. Yung sa Bisaya, sinasabi na ano, ako daw ilong, parang palwa. Alam niyo yung palwa ng niyog, yun daw yung ilong ko. So, yun lagi ko yun din po yung naririnig. So, sa totoo lang, ang mga panahon na yun, gusto mo gusto, gusto ko siyang sabunutan. Pero hindi ko magawa kasi alam kong magugulpi ako ng nanay niya pagkalas ng tatay ko. Pero sobrang sama ng loob ko. Sinasabihan ako ng gano'n. Alam mo yung nasa peak ka nung happiness ko kasi nandiyan yung taong mahal na mahal mo. Sinasabihan ka ng gano'n. Sobrang sakit. Pero alam nyo, kung yung time na yun was today at sasabihan niya ako na kung tatay ko ba yun, niampun lang naman ako. Ito yung sasagot ko sa'yo at alam ko, mapapanood mo to eh, alam ko yun. Ako never akong nagsalita about that. Ngayon mo lang to maririnig galing sa akin. Pakinggan mo maigi. Alam mo sa ating dalawa, hindi ako ang ampon. Ito yung birth certificate ko. Ang pangalan ng tatay ko, Per Olof Forsberg. Ikaw, ano ang pangalan ng tatay mo sa birth certificate mo? Kapareho ba ng pangalan ng tatay ko dito? Hindi, di ba? Ilang taon, Nadala-dala mo yung apelyedo ko na illegal pero ikaw yung nagpakasasa. Ikaw yung tuwang tuwa. Sa ating dalawa, ikaw ang may adoption paper, hindi ako. Nahalala mo magka-college ka. Inayos nyo yung documents nyo. Ilang beses akong kinausap ni Papa. Bilang ako yung eldest na anak na nandiyan, present at that time, kailangan kong pumirma sa adoption papers mo. Ni isang hearing, hindi ko sinipot, pero hindi ko alam anong ginawa nyo at na natuloy yung adoption sa'yo. Kaya sa ating dalawa, ikaw ang ampon, hindi ako. Ikaw ang may adoption paper na pirmado ng tatay ko. Ako ngayon lang ako nagsalita tungkol dito eh. Pero sobrang... <laughs> Grabe ka. Kaya ako nahihiyak. Kasi nung mga bata tayo, anong sabi mo sa mga kaibigan mo? Slave niyo ako. Prinsesa ka. Sarap lang buhay mo. Pati mga kaibigan mo, masyado akong minamaliit dahil sa'yo. Hindi ko sila masisi. <laughs> dahil dahil sa'yo yun, <laughs> kaya nila ako minamaliit. <laughs> Tagasunod ako ng lumang dam gamit mo. Kaya ang liit-liit mo, di kita kaya. <laughs> Ilang beses mo akong sinasabunutan. Oo, oh, inaamin ko. Kahit mga underwears mo, panakaw kong ginagamit, kaya tayo nag-aaway lagi. Dahil wala akong magamit eh. Ikaw lagi ang may bago eh. Kahit ang liit mo, pinagkakasya ko yung gamit mo. Sarili ko, para lang may magamit ako. Sa tuwing may okasyon, ikaw, lagi kang may bago. Ako, nihihiram ako lagi sa kapitbahay. Ang swerte-swerte mo. Sarap 
ng buhay mo. Pero sa totoo lang, tinanggap kayo ng buong ng tatay ko. Alam mo yun eh. Tinanggap kayo ng buong buong. Pero bakit ako hindi ako tinanggap ng nanay niyo? Gaya ng pagtanggap ng tatay ko sa inyo. Anong kasalanan ko sa inyo? Bakit mo sakit kong magsalita about me? Anong ginawa ko sa inyo? Lahat ng masasakit na salita na tanggap ko galing sa'yo. Hindi <laughs> kahit pinsan, wala man lang akong narinig ni isa sa inyo. Na sorry, kahit yun lang ang papalubag sa loob ko. Pasensya. Pasensya na po ako ay humingi ng pasensya na na sobrang nagiging emotional ako pag pinag-uusapan to. Pero again, um, gusto ko lang po ilabas lahat ng pain ko sa pamilyang yun. Dahil daladan ko po siya hanggang ngayon. At gusto ko lang din po na yung iba dyan na may pinagdadaanan na katulad po ng pinagdaanan ko. Ilabas niyo po Parang awa nyo na dahil hindi po maganda na kinikimkim nyo gaya ng ginawa ko. Kinikimkim ko lahat sa loob ko. Pero habang lumalaki ako, kahit ngayon tumatanda na ako, nandun pa rin yung kirot, nandun pa rin yung sakit. At ako gusto ko lang po maka-inspire ng iba. Ginagawa ko po ito to create awareness, to empower others na kailangan nyo pong magsalita, na kailangan nyo pong magkaroon ng outlet, huwag po kayong matakot, especially during this time na hindi po katulad nung panahon ko na walang social media, na walang cellphone, na walang mga organizations na tutulong sa inyo. Like ako po, kaya ko po ginagawa ito kasi I want to have my own organization din na mag-empower doon sa mga na aape, especially sa mga kababaihan, na kailangan po natin magkaisa, kailangan po natin lumaban, wag po natin hayaan na merong mga taong mangapi sa atin at iput down tayo hanggang sa maging emotionally unstable tayo. Maling mali po yung ginawa ko, pero here I am standing. Here I am brave enough. Here I am Nandito na yung courage ko para ilabas lahat ng emotion ko. Ilabas lahat sa inyo yung pain ko. So sana ma-inspire ko kayo at sana samahan niyo po ako sa journey ko na ito. Um, towards the healing process ngayon. And again, maraming maraming salamat po. And ako po ang inyong pusong pinay. Thailander man ang nanay, finished man ang tatay, pero sa puso ko, ako po ay Pilipina. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ito is a message from one of my friends. I never thought na ganito yung pinagdaanan mo. Kasi pagkakakilala ko sa'yo, masayahin ka naman before. Hindi ko talaga inakala na yun ang nangyari sa'yo. So, syempre, um, malungkot na yung pinagdaanan ko. At hindi ko naman, hindi lahat ng kakilala ko or kaibigan ko talaga uh, napagsabihan ko rin kung ano yung nangyari sa akin. So, siguro isa siya sa mga hindi ko talaga napaglabasan ng sama ng loob ko. And here is a comment from one of a uh, friend that I know. Sabi niya, uh, sinun sinubaybayan ko yung videos mo, Drew. Sorry, niyan pala ang nangyari sa'yo. Akala ko kasi silver spoon ka nung lumalaki ka. Kasi parang masayahin ka naman lagi. I hope na makamove on ka and recover soon. God is good all the time. Thank you so much po. And alam mo naman kung sino ka at alam ko mapapanood mo to. Maraming salamat for your uh, wishes. Thank you. 
So Eto is one of my nanay nanayan. So Jules, uh, I was very willing actually this is to adopt me since uh, nasa mga kamay ka nila at that time when your father was still alive. Pwede nilang gawin ng lahat laban sa akin kasi may pera sila at that time. But if you are here until now, I can claim you as my daughter with uh, legal uh, papers and adoption papers. So, sobrang nakaka-touch po ito. And, lagi kasi ako nitong pinapadalhan ng snacks tuwing recess noon. So, sabi niya, um, naka, nakabawi ka na sa kanila or nakaganti ka na sa kanila. Kaya kahit pa anong gawin nila, sa'yo pa rin yung huling halakha. So, eto naman from one of uh, the kapitbahay. So, mula nang dumating ka sa mohon, dami kang pinagdaanan, monitor kita, dami nga naaawa sa'yo, lahat-lahat. Siguro pinagpala ka ng Diyos dahil narating mo ang dapat para sa'yo. Ingat lagi, more blessings. Maraming maraming salamat po. Sobra po akong nagpapasalamat sa inyo at sa kabutihan ng inyong loob. Thank you. Kila alam niyo po kung sino kayo. Alam ko at saksi ako sa lahat ng nangyari sa buhay mo before. Sobrang sakit pag naaalala ko. Kaya thankful ako sa sobra sa Diyos. Hindi ka pinabayaan. God is good, Jules. I love you, Jules. I miss you. Mahal ka rin ng mama ko. So, galing ito sa actually pinsan ko. Yung nanay niya at yung stepmother ko, magkapatid. Thank you. Alam mo kung sino ka. Sobrang salamat. At alam kong mahal na mahal ako ng mama mo. And thankful, thankful ako sa kanya. Tuloy ng tuloy yung luha while watching sa uh, pinagdaanan mo. Naawa ako sa'yo. Minsan lang kitang nakita noon. Pero uh, lagi yung suot mo ay eh, parang basahan mo. Uh, at pag nag-try kang magsabi ng something, um sasabihin ka kaagad na tumahimik ka dyan. So, ito po yung sinasabi ko kanina uh, about doon sa labandera namin kung bakit uh, sinasabihan po ako na mukhang basahan yung suot ko. So, ito po yung nag-message uh, sa akin na actually kamag-anak siya ng stepmother ko. So, yan po lahat ang um, mga, actually meron pa pong iba pero hindi ko na lang po nilagay lahat ang mga comments or messages sa akin. So, uh, yung iba naman po is um, sinasabi nila na hindi nila inakala na ganun yung pinagdadaanan kasi masayahin daw po talaga ako. Kasi syempre nga po, uh, malungkot na nga po yung aking pinagdadaanan sa loob ng aming bahay. So, dadalhin ko pa ba sa labas? Yun na nga lang po yung chance na pwede akong tumawa at maging masaya ako. Kaya, akala po talaga ng lahat na masaya lang po talaga ako at masayahin lang ako. So, once again, thank you so much and magkita-kita po ulit tayo sa ating next episode. Bye!